আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আমরা প্রতি বছর সম্মিলিতভাবে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে আসছি এবারও যাতে সুশৃঙ্খল এবং সুন্দরভাবে মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারি সে ব্যাপারে সকলে আন্তরিক হবে হ্যাঁ সাইন ভাই আমরা এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব আমরা তো বিপি এবং তার লোকের কথা শুনলাম এবার আমাদের জিএস হাকিম ভাইয়ের কথা শুনতে চাই মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমি বলতে চাই এখানে উপস্থিত ছাত্র সংসদের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে যে বেশি সমর্থন পাবে তার নেতৃত্বেই শহীদ মিনার পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হবে যেহেতু ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভিপি আছেন তার নেতৃত্বেই পুষ্পমাল্য দেওয়ার নিয়ম অসম্ভব এবার হাকিম ভাইয়ের নেতৃত্বেই পুষ্পমাল্য দেওয়া হবে বেশি লাভের না নিয়ম অনুযায়ী ভিপি পুষ্পমাল্য দেবে আমার নেতৃত্বেই এবারে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য দেওয়া হবে মিস্টার জিএস জিনিস আমার কাছেও আছে নিয়ম মোতাবেক আমার নেতৃত্বেই শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য দেওয়া হবে এই ফুলগুলো দিয়ে গেলাম দেখে রাখি তাই তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে কাজ করো ঠিক আছে ভাই সর্বনাশ হয়ে গেছে কি হয়েছে শহীদ মিনারের দুই গ্রুপে মারামারি লেগেছে भविष्य चिंताधारा तब समाज शिक्षक तोर बाबा मा सकले अपराधी कारण শিক্ষকের কাছে জাতি আশা করে একজন আদর্শবান ছাত্র আর বাবা মা কাছে আশা করে একজন আদর্শবান সন্তান আর আর তোরা কিনা আর তোরা কিনা সেই শিক্ষকের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভাই আর এক ভাইকে গুলি করতে চাচ্ছিস কর কর আমাকে গুলি কর দেখি দেখি কত গুলি আছে তোদের আমাকে গুলি করে এই বুক থেকে ঝালসা করে দে আমাকে গুলি করে এই বুক থেকে ক্ষত বিক্ষত করে দে ক্ষত বিক্ষত করে দে গুলি কর তোরা যদি এই মুহূর্তে অস্ত্র ফেলে না দিস তাহলে আমি নিজে নিজের বুকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে এক ইতিহাস সৃষ্টি করব আর চিৎকার করে বলবো পুরো ছাত্র যদি শিক্ষককে তার বলে না থাকে মহাশয় বলে না থাকে পুরো বাবা মা যেন কোন শিক্ষকের কাছে তাদের সন্তানদের লেখা পড়ার জন্য না পাঠায় লেখা পড়ার জন্য না পাঠায় লেখা পড়ার জন্য না পাঠায় विश्वकबीर सोनार बांगला नजरुले जीवन आनंद रूपसी बांगला रूपे के तार नहीं को शेष ओ 
আলী রফিক সফিক সালাম বরকত জব্বর প্রতি বছর এই দিনে তগ সামনে খালায় যদি খারাপ পোলা পাইন ভালো হয়ে যায় তাহলে আমাকে ব্যাটালিয়ান চালাবো কেমনে হ্যাঁ আমার মনে হইতাছে আমার পাক বাইজানেরা বা অন্য সরে তো বুকের মধ্যে যে গুলি মারছিল সেই গুলি বোধ হয় ঠিক মতো লাগছিল না তোরা মনে হয় গুলির শব্দের ভয়ই বইরা গেছিলি তাই আজ আমি আর মিস করুম না তগ বুকের মধ্যে গুলি কইরা তাজা রক্ত বাইর করুম আর এই ফুলের মালা তাজা রক্তের মধ্যে ভিজাইয়া রাখো আর ফুলের গন্ধ নিব তোগো তাজা রক্ত তোরা মালা হাতে নে আমি গুলি করুম আর তোরা মালা দিবি যা ঐক্যবদ্ধ হয় আপনাদের মতো শিক্ষকদের মনের আশা পূরণ হবে দেশ হবে সন্ত্রাস মুক্ত আর প্রত্যেকটি বাবা মা হবেন সন্তান জনমে স্বার্থ আমার ভাই একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে চোখের সামনে কি দেখলাম মনে বড় কষ্ট পাইলাম এই কৌয়া আমরা কি ঠিক দেখলাম নাকি ভুল দেখলাম সাথে কাদিরারে পাঠাইলাম কোন কাম হইল না দাদা দাদা বলছিলাম কি আপনি তো শহরে রাজনীতি করেন আর এটা হলো গ্রাম্য রাজনীতি যাকে ইংরেজিতে বলে তাই আমার মনে হচ্ছে দাদা এই গ্রাম্য রাজনীতির উপর আপনাকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে 
তোমাদের ইংরেজি আর শুদ্ধ বাংলা শুনিয়া আমি আবারও মনে কষ্ট পাইলাম কাঁচা মাংস খাওয়া যায় না খাইতে মশলা তোর কাঁচা মাংস ঢাকায় দুনিয়ার কাম ভালো আছি তোরা শহীদ মিনারে দুই চারটা লাশ ফলাই দিবি লাগে তোরা মরবি ওই লাশ লই আমি মিটিং করব মিছিল করব হরতাল দেখুন দাদা মনে হচ্ছে ওই ছোকাটি সিরাজুল ইসলাম সিরাজ ওরফে সিরাজ ভিক্ষুকের ছেলে রফিকুল ইসলাম রফি সিরাজ ভিক্ষুক আগে দাদা আপনি তো জানেন স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে বাজারে সিরাজ মিয়ার নাম করা বড় দোকান ছিল দোকানে ব্যবসা রেখে দেশ স্বাধীন করতে যুদ্ধে গিয়েছিল বাঘ বাহিনীরা দোকান পাট বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দেওয়াতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ধর্পস্য হারিয়ে এই ভিক্ষে করত বলে তাকে এই সিরাজ ভিক্ষুক বলে ডাকে তারই ছেলে ওই রফি ও রে বাবা আগে দাদা ও এখন থানা শহরে বিপ্লবী নেতা মানুষ ওকে বড় ভালোবাসে নির্বাচনে ওর কথাতে শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই ভোট দেয় আমার তো মনে হয় এই সামনে নির্বাচনে এলাকার মানুষ ওকেই দাঁত করিয়ে দেবে আপনি তো শহরে বসে শুধু টাকা খরচ করেন গ্রামে তো আসেন না এইবার এসেছেন নির্বাচন করবেন বলে সামনে নির্বাচনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে একটা গোল দেবার জন্য কিন্তু বল যদি সিরাজ ভিক্ষুকের পোলার পায়ে থাকে তাইলে তো গোল ডাউন যাইব না যেমনি হোক ওই সিরাজ ভিক্ষুকের পোলারে তারপর অন্যায় প্রচার আমি জানি কিন্তু বাবা এসব কাজ গরিব মানুষের জন্য নয় তাই বলছিলাম কি গ্রামের এসব কাজ বাদ দিয়ে শহরে গিয়ে একটা চাকরির ব্যবস্থা কর হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ সিরাজ কি ব্যাপার বাবা তুমি পা ধরে সালাম করছো কেন যে লোক সত্য কথা বলে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি বাবা আমি আবার কখনো মিথ্যা কথা বলি না তাই তো তোমার বাবার কথা রেস ধরা বলছি তোমার এই মুহূর্তে চাকরি দরকার হ্যাঁ বড় সাহেব আপনি দয়া করে ওকে একটু বোঝান যাদের পেটে ভাত নেই তাদের পরসেবাও করতে নেই কি বাবা চাকরি করবা যদি চাকরি করার ইচ্ছা থাকে তাইলে আমার ঢাকার বাসায় আইসা পড়ো তোমার বাবা যখন এত করে কইতাছে তখন এই ধরো কার আরে ধরো 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 বাসায় আসো চাকরি হইলে গাড়ি হবে বাড়ি হবে টাকা পয়সা হবে তখন গাড়িতে চইরা গুইদা বেড়াবা দেখো 
ਹਰ ਸ਼ੋਪਾਈ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਫਾਂਦੇ ਓੜੀਆਂ ਮਈਆਂ ਖੰਨੇ ਕੰਦੇ ਰੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਾਂਦੇ ਓੜੀਆਂ ਮਈਆਂ ਖੰਨੇ ਕੰਦੇ ਰੇ ਅਜਰ ਤਕਰ ਕਾ ਪੁੜ ਨਸ਼ਟ ਆਈ ਤ ਮਨੇ ਪਾਇਓ ਕਸ਼ਟ ਤੂੰ ਮਲ ਦਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਚੁਕ ਮੁਚੀਆ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸ਼ਾਬਾਈ ਦੇਖੋ ਕਤ ਮੋਚਾਰ ਪਾਗਲ ਤੱਕੇ ਇਨਾ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਹੋ ਕਤ ਮੋਚਾਰ ਪਾਗਲ ਤੱਕੇ ਇਨਾ ਸ਼ੋਕ ਰੇ ਅਜ ਬਦਲ ਸਾਜ ਸੋਚਾ ਦੇਖ ਲੈ ਬਦਲ ਪਾਇ ਲੋਚ ਆਪਲੇ ਕਿ ਸਿਰ ਮੋ ਕੋ ਤਰ ਚਾਲਾ ਤੇ ਦਰ ਰੇ ਦੇਖੋ ਫੰਦੇ ਓੜੀਆਂ ਮਈਆਂ ਕੰਨੇ ਕੰਦੇ ਰੇ ਕੁਰੀਸ਼ੀ ਬੋਲਚੀਸ਼ ਮੋਕ ਬੋਲ ਐਤਕੁਨ ਕੋਦਾ ਲੱਗਦਾ 
मन तुम पागल कलंक देह व्यवसार मग कल दीते खुन करते जा आत्महत्या नारी तर सदित रक्षारे जीवन को विसर्जन दीते दिधा बोध करना और आपनी किना से सदित के टार बनीम बिक्री करते चान और बिक्री करते ना पे शेष पर्त निजे बन के खुन करते उद्यत होना के बोल एम बने परिचय ना दिए केटे पड़ो तो जाने बेचे जा शहर भात बोधायर भाग्य लेखा नहीं आल्लर का फरियाद कर शहरे आतदिन जान आल्लाह एम मेर मुख हाँ ना देखा दार संगे जो कथा क्यों क्यों एर उत्तर पर पा खुले बोल चरित्र नष्ट कर संगे अवश्य चलू चलू आसन भेतरे आसन जेने शुने जो एक देह पसारे बाड़ी पर तक देख देख बाड़ी हाल हकीकत गर्भधारिणी मैं बड़ बोन सुदर्शन ऐलर संगे और विर पंचाश हजार टा जौतुक देवार कथा छो जौतुक टा दी पर बेतर आघाते बने शर दागुल औषध कम शेख दीते ग तौतुक टा जोाते मुक्ति अपारे जल सागर नाचते नहीं जाए आघात खाइता 
আর আপনি যেটা সন্দেহ করছেন আমরা সেটা না মানে আমরা তো মেয়ে মানুষ না আমরা হিজড়া কেউ কয় ছাইয়া ও মা বিশ্বাস না হয় দেখতে পারে না না দেখতে হবে না এই কাজে যাই চল দেখ লো দুইজন যে মান আইছে ভালো ও মা হাই মিস মুক্তি আমি আপনাকে ভুল বুঝে কিছু কথা বলেছি আপনি কিছু মনে করবেন না মহান সর্বশক্তিমান কি কারণে আমাকে এখানে পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে এসেছেন তা আমি জানি না তবে আপনার পারিবারিক কথাগুলো শুনে আমার বাদ ভাঙা জ্বরের মতো কান্না আসছে আমি আমি না জেনে শুনে কথাগুলো বলেছি বলে আন্তরিকভাবে খাওয়া যাচ্ছে এবার তাহলে আসি হাল্লার কাছে দোয়া করছি महापुरुष प्रस्थान कथा शुने मन एक स्टेज नेतार मतन जन्म नेता बक्तव्य शेष और साथ ही साथ आदर्श बुली शेष कारण घर आपनारमें सामान्य समय परिचित तब मानस हिसाब अन्य जो मानुष के उपदेश देव करतव्य मन कर विपद दिए आपद रक्षा करबें विपदे हदर्ज होते नहीं हल्ला के स्मरण कर श्वास कर प्रेम कबूत धक्का दिए घर बेर दिए कथा सुन विश्वास कर आरे विश्वास बोलते पृथ्वी ते कि नहीं তাই আপাতত আসুন এই যে শালিকা আপনাকে বলছি মক্কেল যখন বেরিয়ে গেল নিশ্চয়ই টাকাও সংগ্রহ হয়েছে তাই দিন আমার টাকা দিন কি ব্যাপার কথা বলছেন না কেন টাকা দেবেন নাকি আদেশ করব বাসার মালপত্র সব নিয়ে যাওয়ার জন্য মক্কেল যখন চলে গেছে টাকাও রেডি আছে তবে আপনার আসল আচরণটা প্রত্যক্ষ না দেখা পর্যন্ত টাকা আপনাকে দিচ্ছি না ও হ্যাঁ আমাকে কি করতে হবে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে আমি আমার ডিউটি আরম্ভ করি খবরদার আমার বোনের শরীরে যদি একটি আঘাত পড়ে তবে তোকে আমি খুব ফেলবো
আপনাকে একটা প্রশ্ন করি আপনার বাসার মধ্যে এত কিছু ঘটে যাচ্ছে অথচ আপনার মা কোনো কথাই বলছে না ব্যাপারটাকে যাতে পারি খালাম মা আপনি বলবেন ব্যাপারটা কি আমি আপনার সন্ধানের মতো আপনার কাছে অনুরোধ করছি দয়া করে খুলে বলুন ঠিক আছে যদি নাই বলেন তবে আমিও চলে যাচ্ছি হ্যাঁ বলবেন এবার কেন আমি আপনাদের কি হই আচ্ছা চলে দাঁড়াও আমার শুধুমাত্র দুটি মেয়ে ওর বাবা একজন শিক্ষক ছিলেন मुक्तर नाच देखे एक राजनैतिक नेता तर नाच घरे नाचार मुक्ति के चाकर प्रस्ताव दे मुक्ति प्रस्ताव राजी ना हम से कौशले लोक के दिए हमार बड़ मेर वि प्रस्ताव दिल ना जिने वियर प्रस्ताव राजी हईने तर वि शहरे आज हमें प्रथम एस शहर हाबा जाना नहीं तब आपनारे समस्या समाधान चेष्टा करब कथा दीते तब आपके एक समय दीते हमें एक चाकर आशा एस दोआ कर चाकरी जान हो जाए हमारे चाकरी जयन कर मिस्टिम करब एखे आसि बाबा तुम्हें एक कथा बोल শীতের রাত এত রাতে না গিয়ে যদি গরিবের বাড়িতে থেকে যাও তাহলে আজ রাতটা আমিও কিছুটা বিপদ মুক্ত থাকতাম কারণ ওই বদমাসগুলো আবার আসতে পারে ঠিক আছে খালাম্মা আপনি যখন বলছেন আমি আগে বিকাল সকালেই যাব Let's go, 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 let's go
विदेश पाठाई टौतुक पवार आशायल साल कपाल जौतुक टेका पाइल ना और विदेश जावा मायर खाए कष्ट पाइल मन करा मन बड़ कष्ट पाइल गणनारणार <laughs> सरकार बड़ आनंद बड़ आराम चाची दादा चाचा अपन उपकार कथा दिन भूलते मन बड़ कष्ट पाइल कारण तुम्हार मत अने मृत्यू आग पर्त भूलते चिंते खूब आदर करत अथचे प्रथम देखे चिंते ही रफिक भाई हलोर आदर छोट बन झुमका हेलो हाउर यू तुम्हारा कथा बोलो रफिक भाई 
প্লিজা হাস তাহলে আসি কোথায় যাবে চাচা আমাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে সেখানে যাচ্ছি আমার জন্য দোয়া করো বাবা চাকরি দিয়েছে রফিক ভাই রফিক ভাই আমি যতটুকু জানি তুমি সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলে এবং তার পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের জন্য গ্রামের বাড়িতে মৎস্য চাষ পোলট্রি ফার্ম বিভিন্ন স্বনির্ভরশীল কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলে তাই বলছিলাম কি বাবার দেওয়া চাকরির চেয়ে গ্রামের কাজগুলো কি ভালো ছিল না লেজা তুমি তো জানো বাবা অনেক কষ্ট করে আমাকে লেখাপড়া শিখেছেন তাই তার ইচ্ছে ছেলে সরকারি চাকরি করবে গাড়িতে চড়বে বাবা গ্রামের লোকদের গর্ব করে বলবে আমার ছেলে বড় অফিসার বাবা সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য চাকরি করতে এসেছি জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসেম ফেউয়া চিনিস চিনিস না বাঘের যে বাচ্চা জন্মের পর বাঘের কাছে থাইকা বড় হয় ওই তো হয় বাঘ আর যেটা ক্যাপ্রাইতে ক্যাপ্রাইতে বাঘের কাছ থেকে শরীরে গিয়া বড় হয় ওইটা হয় ফেউয়া তোরে আমি এই কেসটা কেন শুনাইলাম জানিস এই দুনিয়াতে মানুষ নামদারি কিছু ফেউয়া আছে কারণ আমি তোরে খুব ভালোবাসি আরে কান্দিস না কান্দিস না পুরুষ মানে কানতে নাই যে তোরে মারছে যার জন্য বিদেশে যাবার টাকা আনতে পারিস নাই তার উপর কে প্রতিশোধ নিতে চাস না কিন্তু কেমনে নেব এই অস্ত্র দিয়া আরে বোকা গুলি কইরা না বুদ্ধি দিয়া শোন রবিকে চাকরির জন্য যে কার্ডটি দিয়েছি এবং তাতে যে ঠিকানা লেখা আছে তা সে কোনোদিনই খুঁজে পাবে না তাই ওকে ফলো করবি আর ও খুঁজতে থাকবে আমার দেয়া কার্ডের ঠিকানা সুযোগ বুঝাও ওর ব্যাগের মধ্যে মালটা ঢুকাইয়া দিবি বুঝছস এবার স্যার বুঝতে পারছি ব্যাগে পিস্তল রাইখা পুলিশের খবরটা জানাইতে হবে এই তো ছাগলের মাথায় মানুষের বুদ্ধি বাইর হয়েছে যা মানুষের মতো প্রতিশোধ নেই আচ্ছা বৈজ্ঞানিকেরা যখন প্রথম চাঁদের দেশে রকেট পাঠাইছিল তখন রকেটে কারা ছিল জানা কুকুর কুকুর কেন পাঠাইছিল এই জন্য পাঠিয়েছিল প্রাণীটি বাঁচতেও পারে মরতেও পারে কুকুরের জীবন তো মূল্যহীন তাই কুকুরকে পাঠিয়েছিল হ্যাঁ তাহলে আমি যারে প্রথম পাঠাইছি সে আমার কে দাদা শত্রু আর এখন যারে পাঠাইছি দাদা ভেজাল ওই বেটা কাওয়া বুদ্ধি দে এখন কি করা উচিত দাদা 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 একটা ক্লিক মারতে হবে তোরে আমি কতবার কইছি কোন কিছু করার আগে ডাইনে বামে সামনে পেছনে সব দিক ভালো কইরা দেখা তারপর কাজ করবি আর তুই কিনা তা না কইরা উল্টা পাল্টা কইরা শুধু আসামি হস আপনি যেভাবে বলেছেন আমি তো সেভাবেই করেছি চোর কারে কয় চিন না যে লোক চুরি কইরা ধরা পড়ে সে হইল চোর আর যে লোক খুন কইরা ধরা পড়ে সে হইল খুনি আর যে লোক সন্ত্রাস করতে গিয়ে ধরা পড়ে 
शिवलो शंत्रासी जब मुन तू ही क्या मैं क्या मैं हैं ऐसे क्या ऐसे क्या आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ एबार बोल तो पूरों छुबी ते किया थे ऐसो आमी वो हरम ज़दा बैगे पिस्तौल रखता सी ताहोले बोस पिस्तौल रखता सोचतू ही अच्छो भी होए लोगिया आमर का सी सार ये छुबी आपने कसाय लोग क्या ने इधे ही तो कथा तोरी स्त्री रख जो नातियो शे उलो संगबादी संगबादी क्यों ना संगबादी घोलो संगबादी तू ही जोखों पिस्त तोखुन तार कैमरा है धरा पुर से ये बंग शंभवी जोखुन बुझते बाल्लो तू ही अमल्लो तोखुन तो शोशुल बड़ी दे छोभी ना दिया शे ही छोभी तामा की दिलो आपने अब दौर में बाप लगे पुत्री का जुदी सोपी टा सापा दितो तेरे मर सौ छह सौ ऐसा ही तो सार आपने दिना पाव तो री सोपी टा बने फेरोत्ते सार आ सार अपने वाला आप पाला कैसे अपने पाला ना हमारे बासार सार बासार हाशिम भाई जन तो रे बासार इबार पार वो ना एक मात्रो आम ही तो रे बासार इबार पारी अरे कादिरा तो शब्द अबेर पुरी बोर्टन हो जाना ठीक है से तू ही फसल कर दे देख हैं जाइ भाई जा आम लोग तो एक जिन शरूपो आर आपना लोग सारा दुनिया रूपो हाशे जी और तुम्हाने तोर जे समुच्चा ताते जरूरी भीती ते तो के विदेश चोले जेता होगे अच्छा विदेश के ले तो लाख लाख टाका आय कर भी ये टाका कान्ना में पढ़ा भी ये और तुम्हाने तो बहुत सारा क्यों ना है आसा मंशिर गरन पाई चोन तातारी जा जोल दी जा तोर बो पासपोर्ट ठीक ही ठीक होते हो ना यही नहीं ठीक है ना जा सुल दी जा कसम अंशो खावा जाए ना कहीं ते मोश ना लगे आप पर तो खुनामा के माफी कर बिन्ना तो खुनामी और सिद्धांत तो नहीं थी एमुन काज अमी कर बो जाता अल्लाह का चाप पर की जॉब दे ही करता है तुम यार की कर बे एक टी में, एक टी राते शुंदर एक टी शॉपनो, कारु आचंते बेंगे चूर मार कर दिए जो, दाग भी ही नेक्टी शुंदर शोरीर के, मधुर भालो बाशर पड़ी बाते, कोतो बिग कोतो कर दिए जो, बंची तो करे जो शामिल भालो बाशा थे के, बोलो, हर की चाओ तुम्ही। जिन्दर खुन, मानुष जखन अमानुष हो जाए, तो खुन जो � जो दिया अपने नाम के माप ना करें, ताहले शामी हुए, आमर ओपोकर में जुल्लो, स्त्री पाद उन्हें माप करें। ना ना, ना मान ना, जे शामी पाए नीचे स्त्री बेहेस, शे शामी की स्त्री पाद हो रही है, तो वर में क्या आप पापी बानी हो ना माँ, आर पापी बानी हो ना। माँ, तुम ही जो दिया मर शामी स्त्री तो कर में जुल्लो, ताके माप � ताहले, ताहले अभी नीचे ही चोले जाबो। शामिर खोरे जी जो दिया मर मौरुनो हाय, तो वो अभी बोलते पार वो, शामिर खोरे अमर मौरुन हुए थे। नारी जन मो, बाबा मायर बारी ते, हार मौरुन, शामिर बारी ते, हरे पागली। शांता ने शुक्री तो बाबा माशू, ताई तो राजू दी शामिल स्त्री शुक्री हो, आते कि हमारे को ना आपन ती थकते पाले, माँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाह या बरकातुहु। चाचा विश्वास करूँ, हमारे बेगी पिस्तौल चिलो ना, दिश्चे क्यों हम के फांसी दे पाचनो, हमारे बेगी पिस्तौल लेके दिए थे। नाउज़बिल्ला, नाउज़बिल्ला। हाँ प्रदर्शन करनी है। हमें हेटेटो ठीक ना ठीक होती लम। 
হঠাৎ দেখি একজন বৃদ্ধ লোক নিচু রাস্তা থেকে উঁচুতে একটা রিক্সা উঠাতে পারছে না বৃদ্ধর কষ্ট দেখে ঠিক ওই সময়টুকু ব্যক্তি রেখে রিক্সাটা উঠানো সহায়তা করেছিলাম এছাড়া ব্যক্তি আমি আর কোথাও রাখিনি মনে বড় কষ্ট পাইলাম তাই তো তোমার গ্রেপ্তারের খবর পাইয়া আমি নাদের মোল্লা আর আমার ছোট ভাই কাদের মোল্লা তোমার দেখতে আইলাম তবে বাবা সত্যি কথা বলতে কি জানো নেতা হইতে গেলে দশ বিশ বছর জেল খাটতে হয় যেমন আমি বহুবার জেল খেলেছি এবং যখন জেলে গেছি ঠিক তখনই আমরা দেয়ালে পোস্টার লিখেছি নাদের ভাই জেলে কেন সরকারের কাছে জবাব চায় নাদের ভাইয়ের কিছু হলে চলবে আগুন ঘরে ঘরে নাদের ভাইয়ের হুলিয়া নিতে হবে তুলিয়া ইত্যাদি বাবা ইত্যাদি কিন্তু তোমার তো আবার শহরে কোনো সমর্থন নাই তাই মনে বড় কষ্ট পাইতেছি কে লাগাবে তোমার পক্ষে পোস্টার কে দেয়ালে লিখবে আর কারাই বা মিছিল করবে তাই তো মনে বড় কষ্ট পাইতেছি চাচা আপনি এসব কি বলছেন আপনি আমাকে শহরে এনেছেন চাকরি দেবার জন্য আজ আমার এত বড় বিপদের সময় কোথায় আমাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করবেন আর তারা করে আপনি আমাকে উপহাস করছেন উপহাস না বাবা উপহাস না তোমার কথায় আবারও মনের মধ্যে কষ্ট পাইলাম এই কষ্ট আজকে না অনেক পুরানো কষ্ট বহুদিন পর্যন্ত গ্রামের মধ্যে আমাকে চালাইছ তোমার জন্য আমার এলাকায় রাজনৈতিক ওয়ার্ক করতে পারি নাই আমার এলাকার মানুষ তোমার নেতা বানাইছে তাই বিসমিল্লা বইলা প্রথমবারের মতো জেলে যাও আর আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তুমি নেতা হও জনগণের নেতা দেশের নেতা অসহায় দুঃখী মানুষের নেতা তখন লোকজন তোমারে কইব জনতা শুনে রাখ তাদের মোল্লা আমি আমি এলাকাতে নেতা হতে চাইনি চেয়েছে মানুষের সেবা করার জন্য একজন মানুষ হয়ে অন্য একজন দুঃখী মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্য কিন্তু আজ তোরা যখন আমাকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে মৃত্যু অস্ত্র মামলায় আসামি করে আমাকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিস তখন আমিও তোদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম এবার শুধু আমার এলাকাতেই নয় এই স্বাধীন বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রাম বাংলায় তোদের মতো যত ভণ্ড নেতা আছে প্রথমত এ দেশের মাটি থেকে তোদের উৎখাত করব কারণ তোদের মতো নেতাদের কার্যকলাপে তিন দিন সমাজ অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয় চাল ডাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পায় তোদের কারণে প্রতিদিন শত শত মা বোন নির্যাতিত হয় দেশের আইন শৃঙ্খলা নষ্ট হয় তৈরি হয় গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে মহল্লায় কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন সন্ত্রাসী খুন চুরি ডাকাতির হাজারিতে ছেয়ে গেছে সেই গোটা বাংলাদেশ সেই গোটা বাংলাদেশ তাই তো এই স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি বর্তমান যুব সমাজের কাছে চায় একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক যে দেশপ্রেমিক অসহায় দুঃখী মানুষের দুঃখের সময় পাশে এসে দাঁড়াবে তাহলে জনগণের শ্রদ্ধা বোধ আসবে ওই দেশপ্রেমিকের উপর দেশের জনগণ একযোগে বলবে জনগণের নেতা অর্থাৎ জননেতা হ্যাঁ হ্যাঁ জননেতা এইটা নিলগিয়া রাজনীতি ময়দানে বলে এক আর ঘরে অফিসে বসে বলে আর এক নইলে কি রফিকের মতো পোলারে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারতাম দেখলি না আর বাপের কইছি পোলাটারে শহরে পাঠাও চাকরির ব্যবস্থা করে দেব আর বাপে ব্যাগ গুলির মতো সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল আর আমি আমার পথের কাটা সরানোর জন্য কলহ বেসলাম আর যত দেখলাম কাঁচা মাংস খাওয়া যায় না খাইতে মশলা লাগে প্রথম দিকে তিনতে একটু কষ্ট হয়েছিল না 
পরে কাঁচা মাংসের কথা শুইনা পুরাপুরি চিনতে পারছ তাইলে তো অসুবিধা না কোনো অসুবিধা নাই কারণ আমার পাসপোর্ট ভিসা কিছু লাগবো না আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেন আমরা চলে যাই আরে পাগল তুই একা যাবি কেন এত কষ্ট কইরা যখন আমার এই এম্বেসি তাই সস তখন আমি তখন যাওয়ার ব্যবস্থা কইরা দিমু আমার এই এম্বেসিতে আসে এক রাস্তায় আর যায় অন্য রাস্তা কাতার ভাই আপনার আল্লাহ দোহাই লাগে যা শাস্তি দেওয়ার আমাকে দিন তবু আমার স্ত্রীকে ছেড়ে দিন আরে মরা কয় কি তোর জীবনের চাইতে তোর স্ত্রীর যৌবনের মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি মুনাফেক আমি সব বুঝতে পেরেছি তোর এবং তোর ভাই শয়তানি মুখোশ আমি খুলে দেব অবশ্যই খুলে দেব কাঁচা মাংস খাওয়া যায় না খাইতে মশলা লাগে মরণে রাস্তা নিয়ে যা তোরা এই দাস এই জায়গাতে ফালাবি না আমি পৃথিবীতে মরা লাশে অবিশ্বাস করি না পুরুষ আর মাইয়া মানুষের লাশ এক জায়গায় রাখলে লাশে লাশে প্রেম করব যে প্রেম আমার জীবনে কোনোদিন আসে নাই সেই প্রেম অন্যের জীবনে আসুক তা আমি চাই না চাই না মাইয়া মানুষের লাশ রাস্তায় ভাড়াইয়া দে তুমি কেন আমাদের ছেড়ে চলে গেলে আপু পর নিয়মিত মামলা নেওয়া হবে বা সাক্ষী প্রমাণে প্রমাণিত করবেন ময়না তদন্ত করবেন তারপর তারপর মামলা 
বলবেন ওসি সাহেব আমি জানি না আপনি কোন মায়ের সন্তান কিনা আপনার কোন স্ত্রী কন্যা আছে কিনা তাহলে তাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম সমাজের পশু নামধারী পুরুষ মানুষগুলো যখন কোন নারীর সতীত্ব নষ্ট করে তখন কাউকে সাক্ষী রেখে তার সতীত্ব নষ্ট করে তুমি জানো কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো জানি নাদের মোল্লা আর কাদের মোল্লার পালিত এক পশুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি কিন্তু আমার দুঃখ যে আপনার শরীরে আইনের পোশাক পরা নইলে এই মুহূর্তে আপনার মতো পশুকেও এই আমি তুই খুন করতে ও দেখা করতাম না আমারও তো একই প্রশ্ন আপনি এখানে কেন কেন আমি তোমার মাকে বলেছিলাম না আমার একটা চাকরি হওয়ার কথা আছে হ্যাঁ বলেছিলেন কিন্তু চাকরির সঙ্গে থানা হাতে কি সম্পর্ক নাদের মোল্লার কাদের মোল্লা আমাদের এলাকার দুজন রাজনৈতিক নেতা বাবার বিশ্বাস তারা আমাকে শহরে এনে চাকরি দেবে বাবার আদেশ অনুযায়ী বেকারত্বের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য আমি শহরে আসি বুঝতে পেরেছি আর চাকরির পরিবর্তে কোনো না কোনো মিথ্যা মামলার আসামি হয়ে থানা হাজতে এসেছেন হ্যাঁ ঠিকই বলেছ তবে তুমি কি করে জানলে আমিও একই পরিস্থিতির শিকার আমার যে বোনের ঘটনা আপনি সচক্ষে দেখেছিলেন সেই বোন আজ আর এই পৃথিবীতে নেই কি বলছো তুমি আপনি তো জানেন না যে লোকের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে হয়েছিল সে নাদের মোল্লার কাদের মোল্লার লোক আমার অনুপস্থিতিতে কৌশলে আমার বোনকে ওই হারাম জাদাকে দিয়ে নিয়ে সে নিজেও মরেছে আমার বোনকেও ইজ্জত শাহ নিজের জীবন দিতে হয়েছে এবং সেই বোনের হত্যা মামলা করার জন্য থানায় এসে দেখি নাদের মোল্লার লম্বা হাত থানা পর্যন্ত গ্রাস করেছে কেন ওসি কি মামলা দিতে চায় না কি করে নেবে নাদের মোল্লা হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর লোক হয়তো ওরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নাম ভাঙে এসব অপকর্ম করছে তুমি এই মুহূর্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়িতে চলে যাও ওনার সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক তুমি কাগজ করে নিয়ে এসো আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি এই চিঠি কে দিয়ে গেছে স্যার একটা মেয়ে দিয়ে গেছে গাড়ি রেডি রাখো আমি খাওয়া দাওয়া করে থানায় যাব জি স্যার রফিক নামে যে ছেলেটিকে আপনারা গ্রেফতার করেছেন ও আমার এলাকার ছেলে এবং যে অপরাধে গ্রেফতার করেছেন তাও আমি জানি কিন্তু বিষয়টা নিয়ে আমি সন্দিহান কারণ আমার জানা মতে এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে সে জড়িত থাকতে পারে না স্যার পিস্তলটি রফিকের ব্যাগেই পাওয়া গেছে তাও আমি জানি তবু আমি আপনাকে বলবো ঘটনাটা আপনি নিজে ইনভেস্টিগেট করুন কারণ আজকাল ঘটনা ঘটে এক রকম পরবর্তীতে তদন্তে প্রকাশ পায় অন্য রকম রফিককে আমি আসতে কি চিনি না ওর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আমি ভালোভাবে ওয়াকি ভাল আর সেই জন্যই বিষয়টা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয় স্যার আমি আপনার আদেশ মতে ব্যাপারটি নিজে তদন্ত করব তবে স্যার অনেক সময় দেখা যায় একটি অবিশ্বাস্য ঘটনাও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসেই পরিণত হয় চাচা আপনার সাথে আমার কিছু একাকি কথা আছে আপনি আপনার রুমে যান আমি আসছি জি স্যার চাচা আপনি তো জানেন বাবার বোন ছাড়া আমার আর কেউ নেই যখন আমার এই ঘটনা শুনবে তখন বাবা সহ্য করতে পারবে কিনা আমি জানি না রফিক তুমি একজন শিক্ষিত এবং সমাজ সচেতন যুবক তুমি সবই বুঝতে পারো তুমি হয়তো আমার কাছে আশা করছো আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমি তোমাকে এক্ষুনি ছেড়ে দেবার জন্য ওসিকে নির্দেশ দেব কিন্তু বাবা চিঠিতে 
তুমি যে লোকটির নাম উল্লেখ করেছ সেই লোকটি আগামী কাল সব কাগজে বড় বড় করে সংবাদ ছাপাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে তাই বাবা তোমার কাছে আমার অনুরোধ আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দাও চাচা আপনি কি বলতে চান তা আমি বুঝি তাই আমি আপনাকে এমন কোনো অনুরোধ করব না যাতে আইনকে আপনার হাতে তুলে নিতে হয় তবে এই দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ আমার মতো রফিক যেভাবে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে এভাবে যেন কোনো যুবককে ষড়যন্ত্রের শিকার হতে না হয় হ্যালো নাদের মোল্লা বলছি সব বোধের সর্বনাশ হয়ে গেছে কেন কি হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেব এই মাত্র ওই সোকরা রফিকের ব্যাপারে থানা এসেছিলেন এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি নিজে যেন তদন্ত করি সুষ্ঠ তদন্ত হ্যাঁ তাতে কি হয়েছে আমার খুব ভয় লাগছে যদি সুষ্ঠ তদন্ত করি তাহলে যদি সব সত্য প্রকাশ পেয়ে যায় ওসি সাহেব এক কাজ করো আপাতত ওকে চালান দিয়ে দাও পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ঠিক আছে আমার রফিক কখনো অবৈধ অস্ত্র হাতে তুলে নিতে পারে না যে হাত ছাত্র জীবন থেকে নিজ হাতে কাজ করে লেখাপড়া করেছে সংসার চালিয়েছে অন্যের প্রতিবাদ করেছে সন্ত্রাস দমনে সর্বদা চেষ্টা করেছে সেই ছেলে কখনো সন্ত্রাস করতে পারে না আমার মন বলছে কোনো ভুল সংবাদ নতুবা কোনো ষড়যন্ত্র লতা রফিকের বড় বিপদ নাদের মোল্লার মেয়ে লিজা চিঠি লিখেছে চিঠি পাওয়া মাত্রই যেন আমি ওদের বাড়িতে যাই আজই ঢাকা যেতে আমিও যাবো খারাপ খবর আছে কি হয়েছে খুলি গা খুলি গা আমার বাবা তাই নি আমার বিয়ে ঠিক করে আলাইছে কখন আমি কি ঠা করতাম একদিন কত কত পাকুম পাকুম 
रहमतुल्ला शहर मानुष खूब चाल तु जा सतर्कतार संगे कर बैगर मध्य पुलिस पिस्तल पाई एम चिंत कर समय हाथे नाते पुलिस और ग्रेफ्तार कर छात्र जीवन सन्पक्षे दमने सक्रिय भूमिका पालन कर प्रथम तुम रफिकर साथ देखा करो चाचा 
কখন এসেছেন ইয়ে মামনি এক্ষুনি তোমার চিঠি পাওয়া মাত্র চলে এসেছি रफिकारफिकारिया रफिक भाई तू स्वप्न देख स्वप्ने देख लाबार बन के कारा जान मेरे फेले रफिक भाई अपन अपन ही हाँ रफिक भाई Oh, <laughs> 
कपाले लेखा मानस परिवर्तन करते दोषी कर चाचाते ओके अच्छा बड़ को संबाद दीबें असत्पथेजित लक्ष टाश्रम टो समान नई तोते तरश्रम टा लोभीभूत हुए तर टा ग्रहण करब असम्भव तब एक कथा जिन्हे रख सतान सब मा आशा कर सत् पथर उपार्जित टाक तुर मायरजे सन्तान सब सन्ताना जाने ना जाने ना बोल तो मत सतान आज मायर का प्रश्न सम्मुखीन होते हमारी दफ्तर आवेदन कर सरकार व्यक्ति मालिकाना दिन विभिन्न कम्पानी पे पे चाकी बोल उत्तर दे चुप कर बर्तमान समाज उत्तर दे चुप कर उत्तर दी ना पर
बेतन दी जाए बुजतनी <laughs> खोला <laughs> खा मन कर तलब कर शिकार राजी थे नाम सिगरेट कार्टून पर्त तो जेलखाना चलला सामर्थ्य नहीं बोलना सारा दिन एक बीड़ी टानते तर मतन बड़ लोक खबर कैड़े नहीं समबंटन पद्धति चालू करब ये पद्धति शुद्ध जेलखानाते ही नय सारा बांगलेश चालू कर देवार्ता हुकुम दी अतए समबंटन भित आपनार भागे पड़े 
তুই শত সিগারেটের মধ্যে আপনি তো জানেন সিগারেট ছাড়া একটি মুহূর্ত আমি থাকতে পারি না অথচ ওই রফিকতার লোকজন আমার খাবার সহ সমস্ত সিগারেট রেখে দিয়েছে এত অনুরোধ করলাম সিগারেটগুলো ফেরত দেওয়ার জন্যে কিন্তু দিল না এখন বলুন সিগারেট ছাড়া আমি কি করে বাঁচবো দুদিন পর ছাড়া আমার সিগারেটও আসবে না রফিক তো এ ধরনের ছেলে নয় আপনি একটু দাঁড়ান আমি বিষয়টা দেখছি বাবা রফিক হ্যাঁ মাত্র কিছুদিনের মধ্যে তোমার সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি তাতে আমারও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তুমি নেতাজির খাবার সহ তার সিগারেটগুলো রেখে দিয়েছ অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া নেয়া মহা পাপ অন্যায় এ কথা আমাদের পবিত্র কোরআনে বহুবার বহু জায়গায় উল্লেখ আছে হ্যাঁ ইমাম সাহেব আপনি ঠিকই বলেছেন আমাদের পবিত্র কোরআনে এ কথা বর্ণিত আছে একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানের ভাই আর ভাই হয়ে এক ভাই খেয়ে থাকবে অন্য ভাই না খেয়ে থাকবে এ কথাও তো উল্লেখ নেই হেমাম সাহেব আপনি তো নিশ্চয় জানেন শুধু ইসলাম ধর্মেই নয় সকল ধর্মে বর্ণিত আছে একজন মানুষ অন্য একজন অসহায় মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারলেই তাহলে সে প্রকৃত মানুষ তাই আমি যা করছি আমার দৃষ্টিতে একজন মানুষ হয়ে মানুষের জন্য যা করণীয় তাই করছি ইমাম সাহেব ওই যে ওই যে লোকটি চার কাছ থেকে আমি সিগারেট রেখে দিয়েছি নিশ্চয় সে একজন স্মাগলার কোটি কোটি টাকার মালিক প্রতিদিন তার বাড়ি থেকে কার্টুনে কার্টুনে বেনসন সিগারেট এবং দামি দামি খাবার আসে এই চার দলের ভেতর বসে উনি আরামে এসে খাওয়া দাওয়া করছেন আর অসহায় মানুষগুলো বসে বসে ওনার খাবার দেখছেন উনি একের পর এক বেনসন সিগারেট টানেন আর অন্যান্য লোকজন তীর্থের কাকের মতো ওনার দিকে তাকিয়ে থাকেন তখন সিগারেটের শেষ অংশ ফেলে দেবে সেটা দেওয়ার জন্য তাই আজ থেকে তাই আজ থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই কারাগারে এই কারাগারে কেউ খাবে তো কেউ খাবে না কেউ খাবে তো কেউ খাবে না কিছুক্ষণ আগে তোমার কার্যকলাপ দেখে তোমাকে আমি যেভাবে চিন্তা করেছিলাম ঠিক এই মুহূর্তে তোমার কথা শুনে মনে হল ছয় ঋতুর এই দেশে ঋতুর পরিবর্তন হয়নি পরিবর্তন হয়েছে কিছু মানুষের এই বাংলায় এখনো কোকিল ডাকে শীতের পরে বসন্ত আসে এ কথা যেমন সত্যি তোমার কথা ঠিক তেমনি সত্যি ওটা ঠিক নয় আমি কোটি কোটি টাকার মালিক কিন্তু স্মাগলার নই অমানুষ নই অবিবেচক নই তবে আপাতত আমি একজন চেনি স্মোকার এটা ঠিক আর এই জন্য আমি দায়ী নই বিশ্বাস করো রফিক আমি কখন সিগারেট পান করতাম না পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে বলে আমি এখন চেনি স্মোকার সিগারেট না হলে আমি হয়তো বাঁচবো না জানতে পারি আপনার জীবনে এমন কি পরিস্থিতি ঘটেছে যে জন্য আপনি এখন চেনি স্মোকার আমি একজন রাজনৈতিক নেতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার চিন্তাধারা হল অসহায় দুঃখী মানুষদের দুঃখের সময় তাদের পাশে গিয়ে সেবার হাত বাড়িয়ে দেয়া আমি সেই পথ অনুসরণ করতে গিয়ে বাধাগ্রস্ত হই আমার একই দলের সন্ত্রাসী নেতা ওই নাদের সিগারেট এবং খাবারগুলো দিয়ে দে তুমিও কি নাদের মোল্লার কোন পরিস্থিতির শিকার আমিও নাদের মোল্লার চক্রান্ত শিকার যদি একটি বার ওই নাদের মোল্লাকে আমার হাতের মুঠোয় পাই তাহলে আমি ওর গলা নরলি ছিঁড়ে এনে ওই নরলি দিয়েই ওকে আমি ফাঁসিতে ঝুলাবো ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য আমাকে চাকরি দেওয়ার নাম করে গ্রাম থেকে শহরে এনে মিথ্যে 
মাসুম আমরা আসামি করে ছেড়ে পাঠিয়েছে নিয়তি কি খেলা নাদের মোল্লা তোমাকে অপরাধী বানিয়ে জেলে পাঠিয়েছে আর আমি অপরাধ না করেও নাদের মোল্লা হাত থেকে বাঁচার জন্য জেলে আশ্রয় নিয়েছি এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ নাদের মোল্লা কত বড় ভয়ঙ্কর লোক নাদের মোল্লা রাজনৈতিক মুখোশ পরে যে অন্যায় অপরাধ করছে তার দাঁত ভাঙার জবাব আমি দেবই আমার বলিষ্ঠ রাজনৈতিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ওই নাদের মোল্লা লেভাজের অন্তরালে खबर खाइए तान मा सीआईडी रिपोर्टे रफिक भाई के दूषी करते सत्य रफिक भाई खूब तरह बैरिए आसल्ला तुम रहमान रहीम छात्र खबर ही हेलो मिस्टर हेडमास्टर शक्ति देखे मन है नाम अपनार आब्दुल जलिल कुस्तिगी हरफे टाइगर जलिल नाम आर रबीन लोके बोले रबीन जैक्सन और एखे एस तुम मत नतून पंडित के सठिक भाव शिक्षा देवर जो राजनैतिक महले सक चिंतार खूब सुख्याति एक समाज सेवक शिक्षित ए सत् मानस हिसेब तब चिंता करसार मास्टर ऐले हुए नादर मोल्लार मत एक समाज बिोधी लोकर सकते क्या कर क्यों तुम बाबार आदर्श के धूल मिसिए दीच आपनी कि नादे मोल्ला के चेन तुम्हार चे बी चीनी और बसि चीनी तुम्हें प्रश्न करो मामल में हाजते एस ना कि नादे मोल्लार को आदेश पालन करार्जन एस चाचा आपनार धारणा सठीक निश्चय नादे मोल्ला हत्या करार्जन होके पाठिए आपनी कि बोलते चाचन ठीक बुझते पर दया खुले बोल की बुझे चोख थकते जे लोक अंध ता कि क्यों पद देखाते परे तब तुम जी तुम बाबार ओरुष जत सतान हो तो निश्चय तुम तुम बाबार आदर्श ही अनुप्राणित हो नादर मोल्लार कलो हाथ भेगे देने सर्वदा सचेष्ट हो तुम बाबा के शुद्ध आई क्यों राजनैतिक महले सक चिंत मनार खूब सुख्याति एक समाज सेवक शिक्षित ए सत् मानस हिसेब अफसर मास्टर ऐले हुए नादर मोल्लार मत एक समाज बिोधी लोकर सकते क्या कर क्यों तुम बाबार आदर्श के धूल मिसिए दीच
তাহলে কি নাদের মোল্লা আমাকে ব্যবহার করছে হ্যাঁ আমার বাবা তোমাকে ব্যবহার করছে তাই তোমাকে আমি অনুরোধ করছি তোমার দুটি হাতে ধরি তুমিও পথ থেকে ফিরে আসো ঝুমকা তুমি জানো না এই পথে যারা একবার পা রেখেছে তারা আর ফিরে আসতে পারেনি আমি তোমাকে ফিরে আনবই কিভাবে আমার প্রেম দিয়ে রবি ঝুমকা
ডাকি হলো রবিনকে পাঠালাম জেলখানাতে ওই রফিককে খুন করার জন্য খুন করা তো দূরে থাক এক ফোটা রক্তপাত হলো না শত্রু হয়ে গেল বন্ধু তারপর জামিনে বেরিয়ে এলো জেলখানা থেকে কে ওকে জেলখানা থেকে বের করেছে কে ওই নেপথ্য নায়ক আবিষ্কার কর নইলে হয়তো একদিন একা করে সবাই আমার দল ত্যাগ করে চলে যাবে তুমি আমাদের মাথার উপর কাঁঠাল বানবে সে সুযোগ তোমাকে দেওয়া হবে না সন্ত্রাস করেছি আমরা আর বড় লোক হয়েছ তুমি সন্ত্রাস করতে গিয়ে মরেছে আমার মতো অনেক রবিন আর সেই লাশ নিয়ে রাজনীতি করেছ তোমরা বেশি কথা বলিস না এই বড় বড় কথা বলার জন্য কোন হেডমাস্টারে দেখা পাই চস বল সারা জীবন আমার হয়ে কাজ করার জন্য তুই কত টাকা চাস তুই যত টাকা চাস সেই টাকা আমি তোকে দেব টাকা দিয়ে তুমি আমাকে আর কিনতে পারবে না নাদের মোল্লা তোমাদের কালো টাকার নেশায় আমার মতো অনেক সন্তান হাতের কলম ফেলে দিয়ে সন্ত্রাসের হাতিয়ার তুলে নিয়েছে আবার যদি নতুন করে কখনো হাতিয়ার হাতে তুলে নেই তাহলে সেই হাতিয়ার দিয়ে তোমাদের মতো মানুষদের প্রতিহত করব घृणा करतम मन हत तुम मत सतान के क्यों तुम जन्म दिए मुहूर्ते তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে করছে মোল্লা সাহেব রবিনের এই হাত অনেক শক্তিশালী বাবা তোমাকে শুধু একটা কথা বলি তুমি যা আরম্ভ করেছ তারও একটা শেষ আছে তবে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো বাবা কোনো এক অজানা শক্তির হাতে তোমাকে ধ্বংস হতে হবে তুই मोकबिला हत्या करतीशोध ले जता भंड प्रतारक तुम बाबा के जीवन फांसी दे हत्या कर कारण अपना बाबार आदेश पालन ना कि सतता करतव्य निष्ठा देखे निजे प्रति श्रद्धा बोध आस ओसी सहेब যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনাকে একটু উপদেশ দেই আরে আপনাদের উপদেশ আর আশীর্বাদ পেয়েই তো এখানে সহি সালামতে টিকে আছি তাই আপনাদের উপদেশ মানবো না তো কার উপদেশ মানবো আমার উপদেশটা একটু অন্যরকম যেমন নিশ্চয়ই এসে আকরাম সাহেবের নাম শুনেছেন হ্যাঁ শুনেছি 
তিনি কিন্তু আমার এবং আমার বাবার মতো লোকদের কথা শুনে বর্তমানে স্ত্রী ঘরে আছেন তাই বলছিলাম কি আমার বাবার উপদেশটা না শুনে এই কেসটা না নিলে হয় না ওসি সাহেব এই কেসের সাক্ষী আমরা দুই বোন আর আমরা সাক্ষী দিলে এই কেসের এক নম্বর আসামি হবেন আমার বাবা নাদের মোল্লা আর দুই নম্বর আসামি হবেন আমার চাচা কাদের মোল্লা আর এদেরকে সহযোগিতা করার জন্য তিন নম্বর আসামি হবেন আপনি तदंत कर घटना घटान जे जत खानी दायी तर दोषी सब्यस्त कर তাদেরকে আসামি করে তারপর মামলা নেবেন এটা আমার নির্দেশ কি ব্যাপার ওসি সাহেব কেস নেবেন না জীবন চলে গেল এই কেস আমি নেব না ফেলার নাম বাবাজি মা আজ তোমাকে বলতেই হবে তোমার বুকের মধ্যে কি সেই কষ্ট যা তুমি সন্তানের কাছেও বলতে পারছো না রবি তোর বাবা এবং নাদের মোল্লা একত্রে রাজনীতি করতেন কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন তোর বাবার চিন্তাধারা ছিল মানুষের সেবার চেয়ে বড় কিছু নেই আর ওই নাদের মোল্লার উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতির সাইনবোর্ড লাগিয়ে মানুষকে বিপদে ফেলে নিজের স্বার্থ আদায় করা একটি বিষয় নিয়ে নাদের মোল্লার সাথে তোর বাবার মত বিরোধ হয় নাদের মোল্লা তার কৌশল অবলম্বন করে বিষয়টি তার পক্ষে নেবার জন্য প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে ওই রাজনৈতিক দলের সকলকে রাজি করাতে পারলেও তোর বাবা করাতে পারিনি আর রাজি করাতে পারিনি বলেই তোর বাবাকে জীবন দিতে হয়েছে মা তুমি কেন তোমার কি সত্যি ঘটনা আমার কাছে গোপন করে রেখেছো ওই নাদের মোল্লা আমার বাবার হত্যাকারী जीवन नष्ट नोल्ला विधवा रबीन के कर সেই নাদের মোল্লার বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করব ওদের সন্ত্রাসী শিকার এ দেশ থেকে উপরে ফেলব এর জন্য যদি রক্ত ছড়াতে হয় তাতে প্রস্তুত আছি না রফিক তোমাকে রক্ত ঝরাতে হবে না আর রক্ত ঝরিয়ে সব প্রতিশোধ নেওয়া যায় না তুমি সত্যিই যদি নাদের মোল্লার অপকর্মের প্রতিশোধ নিতে চাও তাহলে তোমাকে মেহনতি জনতা নিয়ে সংগ্রাম করে নাদের মোলার ভন্ড জননেতার মুখোশ খুলে দিতে হবে সেই জন্য তোমাকে মেহনতি মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে অসহায় দুঃখী মানুষের দুঃখ দুর্দশার সাথী হতে হবে তাহলে জনগণ তোমাকে সত্যিকারের জননেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেবে কিন্তু এর জন্য তো অনেক টাকারও প্রয়োজন আছে মা দুঃখী মানুষ শুধু মুখের কথা শুনতে চায় না ওরা মুখে খাবার চায় পরনে কাপড় চায় এই অন্য বছর দেবার ক্ষমতা তো আমাদের নেই ওই টাকা আমি দেব লিজা তুমি এত টাকা তুমি কোথায় পাবে নিশ্চয় তুমি তোমার বাবার টাকা চুরি করে এনে দেবে টাকা আমি চুরি করব সত্যি কিন্তু সেই টাকার মালিক আমার বাবা নয় মানে আমার বাবা রাজনৈতিক সাইনবোর্ড লাগিয়ে গরিব মানুষের সাহায্য করার নাম করে যেই টাকা আত্মসাৎ করে বড় লোক হয়েছে সেই গরিব तुम्हारे विश्वास 
तीन प्रतिज्ञा कर सम्मिलित प्रचेष्ट नादर मोला कदर मोलार मत जो भंड नेता आषट्टी हजार ग्राम बांगला अन्या अत्याचार कर शन दृष्टानमूलक शस्ति देव यार वादा
আমার হয়তো টাকা নেই কিন্তু তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাওয়ার অধিকার তো নিশ্চয়ই আছে নাকি তাও নেই লিজা এ হলো মুক্তি এই শহরে এসে প্রথম পরিচয় তোমার বাবার চক্রান্তে ওর বোনকে হারিয়েছে পরিচয় হয়ে ভালোই হলো আমার বাবা তোমাদের যে ক্ষতি করেছে তা পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় শুধু এটুকু বলতে পারি তোমার হারিয়ে যাওয়া বোন মনে করে আমাকে তোমার বুকে চলে নিতে পারো ভিক্ষুকের পোলা রফিক আমার বাড়িতে ঢুইকা জিনিসপত্র সব তাস করছে আমার ভাইরে প্রায় মাইরাই ফেলছিল এ ব্যাপারে মামলা দিতে গিয়ে শুনলাম আপনি ওসি সাহেবকে মামলা দিতে নিষেধ করেছেন না না মামলা নিতে আমি নিষেধ করিনি তবে হ্যাঁ আমি বলেছি উপস্থিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে ঘটনাটি পুরো তদন্ত করে ঘটনা ঘটানোর জন্য যে যতখানি দায়ী সেটা নির্ণয় করে দোষী ব্যক্তিদের আসামি করে তার পর মামলা নিতে বলেছি বুঝতে পারছি আমাকে যখন আপনার দরকার ছিল তখন আমি যা বলতাম তা আপনার কাছে সত্য বলে বিশ্বাস হতো আর এখন আমার প্রয়োজন শেষ তাই আমি যা বলবো আপনার কাছে তা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হবে নাদের মোল্লা আপনি ইঙ্গিত দিয়ে যা বলতে চাচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারছি কারণ আপনি লোকজনের কাছে বলে বেড়াচ্ছেন যে ইলেকশনের সময় আপনি এলাকায় গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন আর তাই লোকজন আমাকে ভোট দিয়েছে কিন্তু আপনার ধারণা এবং বলাটা সম্পূর্ণ ভুল ভুল হ্যাঁ ভুল কারণ আমার ইলেকশনের সময় আমি আপনাকে ডাকিও নি কিছু বলিও নি আপনি যা করেছেন তা নিজের স্বার্থেই করেছেন আর একটা কথা বলি আমাদের দেশের জনগণ অর্থাৎ ভোটাররা সম্পূর্ণ সচেতন তারা তাদের মূল্যবান ভোট দেবার পূর্বে অবশ্যই চিন্তা করে দেখে যাকে তারা ভোট দিচ্ছে তিনি ওই পদটির জন্য যোগ্য কি না আপনাকে শেষবারের মতো বলছি আপনার মুখ থেকে আর কোনোদিন যদি এরকম কথা শুনি তার পরিণতি ভালো হবে না মন্ত্রী সাহেব মনে বড় কষ্ট পাইলাম আপনাকে আর কিচ্ছু বলতে হবে না কারণ আমিও রাজনীতি করি বর্তমানে আপনি দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাই আপনার সম্পর্কে যদি কোনো মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী বলা হয় তাতে আপনার সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় আর নদীতে বসত করে কুমিরের সাথে টক্কর দেয়াম ঠিক না তাই আদাসি আসসালাম আলাইকুম রহমাতুল্লাহ বরকাতু
माननीय मंत्री महोदय बिुदे कि खूब का नेता जनब नादर मोल्ला अभिजोग एने जनक्य सन्सी रफिकर मे सन्े जनब नादर मोल्ला के दोषारोप कर पुलिस हाथे नाते अस्त्र सह ग्रेफ्तार कर अथच आपनी क्षमतार अपव्यवहार कर मुक्त करो जानते जुवक ग्रेफ्तार हार पर छाड़ाते आनी निजे थाना गए गत कैक दिन जबत आपनी विभिन्न एलिकाते जुवक के दिए सन्सी कार्यकलाप करिए नादर मोल्ला के जड़ान चेष्टा कर कारण आगामी निवाचने जनब नादर मोल्ला अपना प्रतिद्वंदी प्रिय सांबादिक भाइरा अपन प्रश्न जदि शेष प्रश्न उत्तर दीते चाहिए जी सर आनी बोल रफिक हल हमारे एलिकार एक जुवक से सद निष्ठावान एवं समाज सचेतन ए बेपारे कारो को सन्देह थे स्वच्छंदे जिने आसते से कई सन्सी नय रफिक हलो एक परिसित शिकार अस्त्रे ग्रेप्तार सत्य हमें थाना गए सत्य क्यों को प्रभाव खाटाय खाटाले जेदिन थाना गए से दिन ताके छड़ी आनते रफिक जो परिसित शिकार जर सी आई डर प्राथमिक तदंते प्रमाणित हार पर हजत थे जमिने बैरिए अचिरे सी आई डर तदंते प्रमाणित है घटनार नेपथ्य नायक के से दिन अपन आबाद डाकब से नेपथ्य नायक प्रकृत परिचय शुद्ध तई न तर समस्त कूकर्म सी प्रमाण सह अपन सामने उपस्थित करब कदर खेला जख खेलते तक एक क्ज कर भलो भलो प्लेयार जोड़ कर नईले खेल हरार भय प्रश्न ही उठे ना मिया भाई बोलें कौन खेल को खबर दे छोट खाटो जत राजनैतिक दल आने जागो सैंडबोर्ड आन समर्थन नाई खबर दे एगारो मोर्चा दल एकत्रित करा स्वराष्ट्र मंत्री विपक्षे मान तर अपकर्मे प्रतिबाद सभा कर हड़ताल डाक और हड़ताल डार पर सफल करते हैं तक पत्रिकाय लम्बा हेडलैन व्यवस्था कर मिस्टर कावा दादा कई ओई लो तार खेला जम्बो देशर जनगण दर्शक हा खेला देखे और हमी हब ये दादारा अपन के क्या टा दिल बुझते पे तो मालिक तो स्वयं आल्ला चाचा के लिए अपनी भावें ना देश मानस ही जो ना बाचे देश ना बाचे 
তাহলে সে দেশে বেঁচে থেকে কি লাভ রফিক তোমার কথা শুনে বুক আমার ভরে যায় দেশের মানুষগুলো যদি তোমার মতো বুঝত যে একদিনের হরতালে দেশের কত ক্ষতি হয় তাহলে তারা তোমার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হরতাল প্রতিহত করে সরকারকে সহায়তা করত চাচা আমি রাজনীতি করি না এবং তেমন বুঝিও না তবে আমি একটা কথা জানি যারা রাজনীতি করেন তাদের তো চিন্তাধারা হওয়া উচিত অসহায় দুঃখী ফোকা নাঙ্গা মানুষের দুঃখের সময় তাদের পাশে গিয়ে সেবার হাত বাড়িয়ে দেওয়া দেশের মান বৃদ্ধি করা দেশকে সমৃদ্ধশালী করা কিন্তু এটা কি অনিয়ম মানুষকে কষ্ট দিয়ে দিন মজুরি দায় উৎস বন্ধ করে উন্নয়নের গতি তারাকে বাধাগ্রস্ত করে নিজেদের উদ্দেশ্যকে হাসিল করবে এটা কোন রাজনীতি চাচা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনই ধরুন আপনার সাথে আমার কোনো দ্বন্দ্ব থাকতে পারে মতবিরোধ থাকতে পারে কারণ আপনার আবার চিন্তাধারা ভিন্ন কোনো মতবিরোধ হলে আমি আপনার সাথে আলোচনায় বসব হয়তো আপনি আমাকে বোঝাবেন নতুবা আপনাকে আমি বোঝাব হ্যাঁ যদি আমি বা আপনি কোনো পক্ষ মেনে না নেই বা বোঝাতে সমর্থ না হই সেক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করব তারপরও যদি সমাধান না হয় তাহলে সতর্ক বাড়ি দেব তাতেও যদি সমাধান না হয় তারপর আমি কোনো বধনের সিদ্ধান্ত যেতে পারি তার আগে নয় ঠিক করে রফিক তুমি একটু আগে বলেছ যে তুমি রাজনীতি বোঝো না কিন্তু এই মুহূর্তে যে কথাগুলো বললে সেটাই হচ্ছে সুস্থ রাজনীতির মূল কথা অর্থাৎ রাজনৈতিক জীবনে প্রত্যেকটি মানুষেরই এমন হওয়া উচিত ব্যক্তি জীবন থেকে রাজনৈতিক জীবন আর রাজনৈতিক জীবন প্রত্যেকটি দলের যদি এই নীতি থাকত তাহলে কথায় কথায় হরতাল ডাকত না আর অহেতুক হরতাল ডেকে দেশটাকে রসাতলে ঠেলে দিত না আজ আমার যাবার পথে বাধা দিস না আমাকে যেতে দে দাদা আপনি তো রাজনীতি করেন রাজনীতির ভাষায় উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে নেই যা করার ঠান্ডা মাথায় করবে আমি আর কত ঠান্ডা করব। একের পর এক আমি প্যানালটি খেয়ে যাইতেছি আর রফিক রবীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী খালি মাঠে গোল দিয়ে যাইতেছে আর আমি বসে বসে আঙ্গুল তুলব দাদা 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 লক্ষ্মী দাদা লক্ষ্মী দাদা দাদা আমি তো সাইজে ছোট আপনি একটু সমতুল্য হন হ্যাঁ আমি কিছু কথা আপনার কানে কানে বলি হ্যাঁ পছন্দ হলে আমার কথা শুনবেন আর পছন্দ না হলে আমার কপালে লাত্তি মেরে আপনি চলে যাবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আমি নাদের মোল্লা দিয়ে বলছি স্যার বলুন স্যার মোল্লা সাহেব খুব অসুস্থ যে কোনো মুহূর্তে মরে যেতে পারে পড়ার আগে আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চায় উনি কোথায় আছেন স্যার উনি আজাদ প্রাইভেট ক্লিনিকে আছে স্যার ঠিক আছে আমি আজকেই আসব একটু ঘুমানোর চেষ্টা করুন কথা বলিস না কেন বলবো কি করে রুগী হয়ে এত জোরে কথা বললে ডাক্তারের কাছে ধরা পড়ে যাবেন যে তাই আসতে কথা বলুন কাউয়া এখন আমাদের প্রোগ্রাম কি বল হাসপাতালে শুয়ে থাকতে আমার আর সহ্য হচ্ছে না মন্ত্রী সাহেবকে যখন খবর দিয়েছি তখন তিনি অবশ্যই আসবে আপনি এতটা অসুস্থ অথচ আমাকে আগে কেউ একটা খবর পর্যন্ত দেয়নি নিজের অজান্তে যদি কোনো ভুল করে থাকে আমাকে মাফ করে দেবেন আমি বোধ হয় আর বাঁচব না আপনি ভেঙে পড়বেন না প্লিজ ডাক্তার সাহেব বলুন তো অসুখটা কি স্যার রোগটা খুব জটিল আমরা ধরতে পারছি না আমার মনে হয় ওনাকে জরুরি ভিত্তিতে বিদেশে পাঠানো দরকার ঠিক আছে আপনারা মেডিকেল কাগজপত্র রেডি করুন বিদেশ পাঠানোর দায়িত্ব আমার না না মন্ত্রী সাহেব দেশের মাটি ছেড়ে আমি বিদেশে যাব না দেশের মাটি দেশের জনগণকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত থাকতে পারবো না দেশ পাগল এমন দেশ পাগল আমার বাবার বসে জীবনে কখনো কাউকে দেখি ওসব কথা বাদ দিয়ে আপনারা ওনার বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন সরকারের দিকটা আমি দেখছি আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ 
কে বাঁচবে কে মরবে আপনি রুগী হয়ে বাঁচবেন উনি ভালো থেকে মরে যাবে হ্যালো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গাড়ি কিছুক্ষণের মধ্যে তোমার রেঞ্জের মধ্যে আইব
রফিক নাদের মোল্লাকে আমার চেয়ে বেশি কেউ চেনে না আমার দৃঢ় বিশ্বাস নাদের মোল্লা সুপরিকল্পিত ভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে হত্যা করেছে কিন্তু চাচা পুলিশ তদন্তের রিপোর্টে আছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই নাদের মোল্লাকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য এক্ষেত্রেও সে এমন চিত্রনাট্য তৈরি করেছে যাতে সে নির্দোষ থাকে রফিক তুমি কেন বুঝতে পারছো না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মৃত্যুর পর নাদের মোল্লা সামান্যতম সমবেদনা না জানিয়ে নির্বাচনে মেতে উঠেছে তার মানে কি এই প্রমাণিত হয় না এই মৃত্যুর জন্য নাদের মোল্লায় জড়িত রয়েছে সুতরাং নির্বাচন তোমাকে করতেই হবে কিন্তু হ্যাঁ কি করে সম্ভব আশ্রাপ চাচা ছিলেন একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওনার স্থানে আমি নির্বাচন করব না চাচা এটা ভাবতেও আমার অবাক লাগছে রফিক তোমাকে নির্বাচন করতে হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য সাধারণ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করার জন্য সকাল নয়টা অত্র এলাকা উপনির্বাচনে প্রধান নির্বাচনী কেন্দ্রের নির্বাচন শুরু করছি নজর এই বালতির দিকে না বাতির দিকে কোনাই জানি না মাল ধ্যাস করে আপনারা ঠিক মতো ভোট দিবেন হ্যাঁ তাকে খুশি তাকে ভোট দেবেন সকাল সাতটা খবর পড়ছি আবুল কালাম গতকাল উপনির্বাচনে জনাব রফিকুল ইসলাম রফিক তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব নাদের মোল্লার চেয়ে বত্রিশ হাজার পাঁচশো একুশ ভোট বেশি পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছে আপনারা যাবেন না কেন রং ডিসিশন দেখুন দাদা জনগণই হল সকল ক্ষমতার উৎস আপনি তো চেষ্টা কম করেননি আমরাও কম করিনি জনগণ যখন আপনাকে পছন্দ করেনি তখন এ রায় মেনে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিন আরে রাখো তোমার প্রস্তুতি তাদের জি ভাই যান ভোট কেন্দ্রে যা যে সমস্ত ব্যালেটে আমার বিপক্ষে ভোট পড়ছে ওইগুলি সব পড়াই ভাল এবং নতুন করে সিল মাইরা সরকারি ফলাফল ঘোষণা কর
বিজ্ঞাদের মোল্লার সাপের খেল সবুর কর সবুর কর 
पुत्र घर आए मरी जाए आने तो मारी तुम बेचारा आते घना बेचता गरिक शिक्षा शांति ओक्य प्रगति फिर अर्थ की तस्त तो के पढ़ते ही जानते ही शिखते ही शिक्षा शांति ओक्य प्रगति फिर अर्थ की बाबा तुम धारणा ठीक हम को दिन स्कूले जा लेखा पढ़ाओ करी नाई कोकम निजे नाम लिखते परि आगे दादा ताते कि शिक्षा जनाब रफिकुल इसलम रफिक पीताम जिला प्रशासक सहेब आपने पूरा नाम बोलते भूल भूल हमारे पुरो नाम हल इसलम रफिक भिक्षु पिता मरहुम सुरजुल इसलम सुरज भिक्षु देख रफिक सहेब मानुषर जीवने अनेक पुरो इतिहास था बर्तमान अवस्थान प्रेक्षित भूले जो एखे सब चे बड़ समस्या हम अतीत भूले जा हमें मन करी जे लोक अतीत भूले जाए से कख साधारण मानुषे उपकार आसते पर हमें सारथी जीवन साधारण मानुषर माजे बेचे थकते चाहिए एखी जदि आसल परिचय भूले जा जर मूल्यवान भोटे निर्वाचित हो जेको मुहूर्त भूले जो पी तदी हे जनगणर सामने निवाचन फलाफल घोषणा करते चान तब हमार पुरो नाम बोलते हैं जति एलिकार जनगण ओर माजे खुजे पाए बोल